喂，你好。哎，你好。喂，哎，你好。嗯。哎、我的孩子是高三理科女孩。嗯。能考多少分？嗯、呃。的模考的成绩大概是，基本上都是高到一百五十分左右。啊，一百五十分左右，那你这个能选个很不错的。嗯，他现在是有想法想学医，想学医呀、啊，想学医，你这个分二幺幺估计上不了了。二幺幺上不了啊。嗯，你想学医的话，你这个分儿不不是特别高。他一百五左右是吧？排名的话，我看一下啊。呃，一百五。一百五左右。你在学校排名能排多少？最近一次排排到五十多一点，五十多一点是吧？想学医，一百五左右，六百四，六百四，差不多。你不是你想去哪儿啊？他就是不是就是长三角或者是广东那边吧，大概。那你就看一下你的位次能够，你看一下你的位次，到时候实际考出来的位次大概能够到所谓的长三角或者是广东这边的哪个学校的医学院？你这个不难报，但是要算。嗯，我也是把它算了一下。对，你要算,算一下呢，想上好一点，嗯，想上好一点的地方呢比较难，嗯，但是可能。其他其他地方上好一点的学校呢，可能就要便宜了一点。呃，安医大应该差不多吧？安医大应该差不多。对呀、啊。他去年他们学校五十名左右的话，有上中山的。<咳>中山专业不确定是吧？专中应该上中山上的不是临床吧？临床，临床，临床，临床。五十多名上中山临床，那你这学校还是很不错的。嗯。嗯，那你那你如果说你你你现在是排到五十名左右是吧？现在能五十多，五十多啊！那你这个分如果正常来讲的话，你上个苏大，上个南医大，应该是有希望的。嗯，他，他也，他也想报强基。强基的话，他关键是怎么回事呢？他那个专业的话，他，呃，他化化学比较好一点，化学生物比较好一点。是不是你强基，强基没有临床哎，你你要是报强基，你化学生物好一点，你就科学家了。他。怎么讲呢？他就是想，强基的话，他也愿意去学化学、理学。家长，我跟你说实话，高我我不会去，这个、高我我不去、嗯，高我我不去。劝他呀，劝他。你明明能去，因为你如果说在你们学校五十名左右能上中山大学临床的话，正常来讲，你那个分应该能报到苏大、南医大。你能上苏大、南京医科大学的临床五加三，你不上，你上化学强基，高我我不去。我就想，嗯，我就想咨询一下，就是那个强基的话，他那个理学学理学那个专业的话，以后会不会有，比如说这个辅修专业啊，或者是研究生直接研研究生之后，他那个有没有那个发展方向啊？那个呃，你发展方向最多就是往那个工科上面去转，你不可能转到医的。呃，不，不是，他要是往那上面走的话，他就不不学医了嘛，就这样的。高我我不会这么选，家长。你高我，我一定不会这么选。高我，我一定不会这么选。高我，我一定不会这么选。真的，高我，我一定不会这么选。家长，我首先我我我这么跟你说，你知道现在进高校有多难吗？你们不要以为说老师我是一个名校博士，我就可以进高校。你知道现在进高校有多难吗？你知道你好不容易进去以后的话，你在高校里边有多卷吗？我们在高校当大学老师的，上讲台当大学老师的，老张说的有没有道理？你知道高校有多难吗？你现在进高校有多难吗？你知道你现在你你有多卷吗？首先，你如果是个土博，我说的就是你没有海外的博，你是个土博，省会的学校你不用考虑了，他不可能要你。如果你是个土博，省会的学校你不用考虑了，不可能要你，你必须得海外润博。然后你进来了以后，飞升即走，年年考核。你要走这条路吗？只是目前有这个想法，但是估计是不会不会去的，可能还是走普通批
，反正你想好了。应该还是做普，应该还是做普通批。普通批的话，我就想着就学医的话，如果上不了一个比较好的学校的话，可能就，可能就可能会可能可能就会选选择其他专业。家长，我这么跟你说，你你你，我我给你举个简单例子，安医大的安医大附院，就你们合肥那个最，安医大附院，大夫缺医生、嗯，缺病人吗？我知道，呵呵那肯定不缺，关键关键是你上了安医大，也不也不一定就能去那个附院。呃，不是，家长，你在安医大读本，安医大读硕，安医大读博，你全是自己的一套。也不一定，也不一定。现在、呃、你你要非要这么说的话，那我没招了。你要非要这么说的话，那我没招了。可能性有，但是现在一个学校，他如果出来的话，有那么多那么多学生的话，不大可能全部都留，对吧？呃，家长，我这么说吧。首先，第一的话，你要选好科室；第二的话，说说实话，你得去所谓的跟看你的导师了。这种事儿，这个跟导师有很对，跟你的导师有很大的关系。对对对，所以说的话，这个东西对这个东西跟导师有很大的关系。家长，咱我我再退一万步讲，你说老师我安一大本，安一大硕，安一大博，你非得留合肥呢？我退一万步讲，到其他地方可以，嗯，对对对,对吧？我退一万步讲，也就意味着你如果说我说我读安一大本，安一大硕，安一大博，我不一定非得去合肥的话，我愿意去安徽下边的地级城市的话，你一个博士愿意去下边的地级城市的话，你觉得？医院愿不愿意要呢？我个人觉得，现在目前来讲的话，是肯定愿意要的。也就是说，你毕业以后的话，你肯定是有工作的。你考其他专业，你还不如走强基，因为你化学生物是有优势的，你走物理有优势的专业和数学有优势的专业，孩子的优势不在那儿。他物理也还好，他物理他只不过他数学不太好。那家长只要是带物理的，基本上会带数学。物物物是数学物理是不分家的，所以说我要是你的话，要么我就老老实实的走一，要么我就老老实实走强基二选一。我也听你说了，刚才也听看了直播也讲了，就是那个材料这一块，如果以后就是也有好一点的方向，嗯，就是因为学医时间太长嘛，对吧？要十几年。家长，你认为材料不长吗？你以为材料不长吗？相对医学来讲的话，要短一点吧。呃，嗯，对，你要这么说，那是这样的。你要这么说，是这样的。就是想，而且学医吧，还要规培，还要读书，甚至读博，时间太长。你以为材料不需要吗？不起他啊，就是。你以为材料不需要读博吗？但材料它没有规培呀，对吧？嗯。你要你要这么说的话，那是的，对吧？他，我想了之后，因为不是嘞，他我们就讲的，这个学的时间太长，不是供不起啊，就是、嗯、我知道我懂，供肯定是可以供他，呃，供他供他上学，但是感觉什么，就是这个年龄呐、啊，耗的时间太长了，给孩子感觉就是想让他轻松一点，可能就是这么想。嗯、可以可以啊，轻松一点。嗯。相比较医学轻松一点啊,啊，对，那你要这么说的话是可以的，嗯、对，那可以，那就可以报材料，那你就你就冲就可以了，那你你五十名都能上中山大学的临床的话，那你正常来讲你要报个九八五的话，你上个材料绝对没有问题的。材料我刚才听你讲就是讲那个就是偏电子方面的，偏那个比如电化学方面的啊，对，就是、化学类偏电化学方面的，对，这一类的有哪些学校可以推荐一下？呃，你这个分的话，能上一个很好的九八五嘞，能上个很好的九八五嘞，就是学材料这一块。对，电子科大、华中科技都很好啊。华中科技够不了。呃，华中科技在安徽招生的非常好。那电子科大，电子科大也勉强我，因为他现在这个成绩，上一次考这个成绩比较好，哦、他平时大概在在八十多名左右。那那你电子科大不行的话，那就先那就西安电子科技呗，西电呗。西安电子科技啊、哦，西电。啊、嗯嗯，关键那个华科是好是好，但是华科够不上。嗯，那你实在不够的话，你就西电嘛。你电科你不够，那就西电嘛
，其他的有的那个，比如说那个九八五里面差一点的九八五里面有没有相对偏电子会好一点的学校？呃，没必要，没必要。嗯，西电不差了，家长，真的西电不差了。西电我知道很好。嗯，西电不差了，够用了啊。哦，好的，好的，好、嗯哦，谢谢你啊，我、嗯哦、明白了，哎，好，谢谢，谢谢，嗯，真的啊，各位，我我再说一下，我个人啊，我个人，如果说你能够好学校的医学或者口腔的五加三，我个人觉得没有必要非得去做化生的强基因，我个人啊，我个人，而且的话，大家千万记住。你说老师，我将来读博士当大学老师，这只是你的一个个人想法。现在不好进的，现在不好进的，现在真不好进的。高校很卷的，非常卷的。我前两天的时候去这个大学里边讲座，就是前两天大家都知道我我我我我出差了嘛，对吧？前两天我呃昨天我出差了，出差了完以后的话，我跟那个学校里边的老师聊，你。你读博士是你进入到这个学校的根本，是它的基本，不代表你读了博士就能进大学里边当老师。这个大家一定要去注意，除非说你地方不挑，除非说你地方不挑，否则你挑挑地方，那你不好意思，那你条件就要再继续升高，没办法啊，没办法。所以说的话，读而且现在当大学老师很卷，飞升即走，非常卷。所以说这个大家一定要。一定要想清楚啊！一定要想清楚，对，医生也卷啊！这说实话，医生也卷、啊，医生也卷。刚才那个家长说的是对的啊！你自己本校的本硕博毕业以后，你不一定能留在这儿了，你不一定能留在这儿了啊！你本校的本硕博毕业以后，你不一定能留在这儿了。但是你导师很重要，你导师很重要